जुड़ी है और उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर चैनल पे दो प्ले लिस्ट और है एक फ्लटर की दूसरी गूगल क्लाउड की तो अगर आपने उनको भी ना देखा हो तो आप उनको भी देख सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक ही बड़ी चीज और अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना चलिए आप शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ जैसे मैंने पहले कोडिंग स्टार्ट करी थी जावा से की थी फिर मैंने सी सी की थी फिर मैं सी प्लस प्लस में गया था ठीक है मेन लैंग्वेज मेरी जावा तो उसमें मैंने पहले हैकर रैंक पर काम किया उसके बाद में कोर्स पे मूव ऑन किया था और उसके बाद फिर मैं अपनी डेवलपमेंट साइट को एक्सप्लोर किया तो मैंने पहले शुरू किया फुल स्टैक वो डेवलपमेंट से पहले उसमें फ्रंट एंड पढ़ा था फिर बैक एंड मैंने दो टेक्नोलॉजीज के साथ पढ़ा था पहले नोट जेस और फिर पाइथन में जंगो उसके बाद मूव ऑन किया था फ्लटर में तो उसमें मैंने काफी कुल एप्स बनाए थे ठीक है जो इस चैनल पे सेकंड प्ले लिस्ट है फ्लटर की उसमें मैंने आपको बताया भी है और कैसे मैंने एप्स बनाए थे और कैसे आप बना सकते हैं कैसे आप फ्लटर सीख सकते हैं वो सब मैं उस प्ले में डिस्कस करता हूँ तो आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में मैंने क्लाउड को एक्सप्लोर करना शुरू किया जैसे मैंने पहले एडब्ल्यू पढ़ा और अब मैं जीसीपी को पढ़ता हूँ आप बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है ठीक है और फोर्थ चीज है टीचिंग एक्सपीरियंस तो मुझे सिक्स मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्लटर और क्लाउड पढ़ाया है काफी लोगों को तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे बारे में अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीजें पता होंगी अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रिन स्कूल के बारे में ये प्लेटफॉर्म काफी यूनिक है अपने वे में और इसमें अलग सा कॉन्फिडेंस है मीन कैसा कॉन्फिडेंस है किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस है वो चीज अभी आप अगली स्लाइड से समझ जाएंगे ठीक है तो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट ना किया तो आप इसे जरूर चेकआउट करें स्कूल जब प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर ए करियर इन टेक अगर आपको टेक में अपना करियर बनाना हो तो आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट को देख सकते हैं सो एट डिजाइन फॉर प्रेसर्स वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड ठीक है तो ये बेस्ट चीज क्लियर हो गया आई थिंक उसके बाद न्यूटन स्कूल फर्स्ट ट्रेन यू फॉर सिक्स मंथ पहले आपकी ट्रेनिंग होती है सिक्स मंथ के लिए एंड हेल्प यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स फुल स्टैक डेवलपर्स वो होते हैं जिनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है वेब डेवलपर्स होते हैं ठीक है इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है बेसिक चीज बता देता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब जो चीज आपकी अगर आपने किसी वेबसाइट को खोला तो जो चीज आपके लैपटॉप में दिखती है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती है चीज है ठीक है और बैक एंड डेवलपमेंट एकदम सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझो कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे वो होती है बैक एंड डेवलपमेंट में इस पर्टिकुलर प्ले में मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड ही सिखाता हूँ अभी स्टार्टिंग की वीडियो फ्रंट एंड पर आ रही है इसके बाद जब फ्रंट एंड कम्प्लीट होगा तो मैं बैक एंड की तरफ मूव ऑन करूंगा सो इट ऑल्सो एज ए नेटवर्क ऑफ मोर देन थ्री हंड्रेड ग्रेट कंपनीज हुआ है फॉर मिडिल स्कूल तो उनको 300 बात कर रहा था अगर आपकी जॉब पांच लाख से कम की लगी अगर आप प्लेस हुए पांच लाख से कम की जॉब में तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी कुछ भी पे नहीं करना है उससे ज्यादा की अगर आपकी जॉब लगी तभी आपको पे करना है ठीक है तो ये एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर है जिसमें मैं बात कर रहा था कि पांच लाख से ज्यादा की जॉब आपकी लगेगी ही ठीक है ऐसा ट्रस्ट होना अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी चीज है ठीक है तो आई थिंक आपको इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए अब यार मैं उस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताता हूँ न्यूडन स्कूल के जो की काफी फेमस है और काफी मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप देख सकते हैं उसको सो so, जो इनिशियेटिव है उसका नाम है लॉन्च पैड लॉन्च पैड इज एन इनिशियेटिव टेकन बाई न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हुआ स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रेच अगर आपको फाउंडेशन से अपनी कोडिंग पर काम करना हो फाउंडेशन से अपनी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं और इस लॉन्च को देख सकते हैं एंड बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और जो बेसिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे जावा सी सी प्लस प्लस वो सब आप पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई पैसा नहीं देना है ठीक है फ्री कोर्सेज है तो काफी अच्छे डिटेल में समझाया गया है आपको दिस वीडियो वुड ऑल्सो वेलोवर इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के देर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेज एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स और वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विजेज और असाइनमेंट के साथ इस कोर्स से रिलेटेड ठीक है अब यार बात करते हैं मूव ऑन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक के साथ तो चलो यार आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं मैं एस्टिमल फॉर्म्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ सर उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट चीज समझना ज
it actually requires a lit more than just HTML because we need to specify the behavior of the form. Main thing is ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप forms का जो hundred percent use कर पाएं मतलब जितने भी forms के attributes हैं जितनी भी चीजें हैं उनका hundred percent फायदा उठा पाएं ठीक है तो उसके लिए आपको थोड़ा HTML के साथ साथ JavaScript की भी जरूरत पड़ती है मतलब behavior की जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको पहले बताया HTML use होता है structure देने के लिए website को CSS होता है styling के लिए और JavaScript होता है behavior के लिए ठीक है तो we need to specify the behavior of the form we can design the form and we can structure the form for our website but until we learn about JavaScript we won't be able to tap in, into its functionality just yet मतलब उसकी full functionality का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक आप JavaScript नहीं पढ़ लेते हैं ठीक है but मैं काफी जी हद तक आपको 90% पूरा form समझा दूँगा but we can do so much let me show you ठीक है तो क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ so उसके लिए यार Newton School के editor पर चलेंगे जहाँ हम लोग basically अपना सारा code करते हैं so यार हम लोग Newton School की website पर आ गए हैं मैं यहाँ पे login करूँगा और अगर आपने account number आया हो तो आप sign up करके इनके editor को open कर सकते हैं कैसे open करना है वो मैं आपको समझाता हूँ तो मैं पहले login करता हूँ so login करने के बाद playground पर click करेंगे और एक नया प्लेग्राउंड सेटअप करेंगे ठीक है तो इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं या आपकी याद के लिए और डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी दे सकते हैं तो ये दोनों चीजें मैंने दे दी है उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे प्लेग्राउंड को तो जैसे मैंने आपको ये चीज पहले बताई कि हम लोग सिर्फ अभी इंडेक्स डॉट एस्टिमल फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो एप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस और स्टाइल डॉट सी एस एस में जो भी कंटेंट पड़ा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे सिर्फ इंडेक्स डॉट एक्स टीवल में जो एस टीवल बॉयर डेट का ये कोड है बस यही रखा रहेगा ठीक है और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया है स्टार्टिंग की वीडियोस में एक पर्टिकुलर वीडियो है व्हाट इज एस टीवल बॉयर डेट के ऊपर उसमें मैंने आपको डॉक टाइप एस टीवल एस टीवल टाइटल मेटा सब के बारे में अच्छे से समझाया है तो वो आप जाकर देख सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यार इसमें यहाँ अभी डिप को भी रिमूव करते हैं डिप आगे इंटरमीडिएट एस टीवल वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा इस कोर्स के ठीक है तो चलिए यार आप शुरू करते हैं फॉर्म के साथ उससे पहले यार इस आइकन पे क्लिक करते हैं ठीक है और एक बड़ा पेज खोलते हैं एडिटर खोलते हैं न्यूटन स्कूल का इसमें थोड़ी ज्यादा पर्सनालिटी होती है और इसमें आपको ज्यादातर कोड को लिखना नहीं पड़ता प्रीडिफाइंड कोड अपने आप लिख के आ जाता है ठीक है तो ये इसका एक फायदा है वो मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ तो हम लोग बॉडी सेक्शन में आ गए ठीक है अब यहाँ पे मैं फॉर्म लिखूंगा और ये तीन तरह के फॉर्म आ गए एक सिंपल फॉर्म दूसरा गेट और तीसरा पोस्ट ठीक है तो अभी हम लोग पोस्ट करेंगे ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा बट एक चीज इतना ध्यान रखना कि एक सीक्वेंस में चीजें चल रही है क्योंकि मैंने सोचा है कि ये जो पोस्ट गेट ये सारी चीजें हैं ये काफी ऊपर लेवल की चीजें हैं ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको बेसिक क्लियर कर दू उसके बाद मैं आगे चल के आपको गेट और पोस्ट अच्छे से समझा दूंगा ठीक है तो जस्ट कीप ट्रस्ट इन मी ये सिंपल सी चीजें हैं बट अभी राइट टाइम नहीं है ये आपको समझने का बाकी मैं अभी आपको सिंपल डेफिनेशन दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा लॉजिक में आइडिया आ जाए की ये कैसे क्या होता है तो ये एक्शन में क्या है ये भी मैं अभी आपको डेफिनेशन से बता दूंगा बट अगर सिंपल से कौन से बताऊँ तो एक्शन मतलब ये की अगर किसी चीज को क्लिक करो या कुछ भी करो तो क्या होगा कहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा ठीक है वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा फॉर्म को यूज करके अभी जो बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं तो यार जो फॉर्म में सबसे पहली चीज है वो है लेबल यार ठीक है तो इस पर क्लिक करते हैं और ये जो फॉर आया है इसको भी, भी रिमूव करते हैं इसका कोई काम नहीं है ठीक है और इसके अंदर लिखते हैं जो भी लेबल सिंपल जो लेबल होती है चीजों का जैसे मानो की अगर आपको टेस्ट लिखना है तो टेस्ट के बगल में आप जो भी चीज का फिल करवाना चाहते हैं उसको लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जैसे मानो यहाँ मुझे नेम देना है तो मैंने ऐसे यहाँ नेम दे दिया ठीक है अब आप यहाँ राइट साइड पर देख सकते हैं ऐसे नेम लिखकर आ गया अब ये क्यों लिखा है वो पूरा आपको अभी लॉजिक समझ में आ जाएगा उसके लिए जो दूसरा टैग है उसको यूज करूंगा मैं इनपुट तो इनपुट में काफी चीजें हैं आप देख सकते हैं इनपुट इनपुट बी बटन सी चेकबॉक्स बट अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट का यूज करेंगे तो यहाँ मैंने इनपुट टेस्ट पे क्लिक किया और ये बेसिक चीज लिख कर आ गई ठीक है इनपुट टाइप उसको टू टेस्ट नेम और आई अभी इसको ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है तो बस जो मेन चीज हम लोग ध्यान देंगे वो टाइप है टेस्ट का तो ये जो इनपुट है मतलब इसमें हम लोग डेटा लिखेंगे इनपुट करना है कुछ और टेस्ट टेस्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं ठीक है ये सिंपल सी चीज हो गई आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ठीक है सो अब यार ये हो गया टाइप इसको टू टेस्ट करके इनपुट की जो और अच्छी फंसनालिटीज है उनके बारे में आपको बताता हूँ जैसे मानो कि यहाँ नेम लिखा है नेम में आपने अपना नाम डाल दिया ठीक है जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ मैं अपना नाम डालता हूँ पर इसको अब आप सबमिट कैसे करेंगे मतलब कोई सबमिट के बटन होनी चाहिए ना जैसे आपने फॉर्म में देखा होगा जैसे कॉन्टैक्ट भी फॉर्म होते हैं तो उसमें एक सबमिट के बटन होते हैं जिसको आप क्लिक करते हैं जैसे गूगल फॉर्म होते हैं तो उसमें आप पूरी चीजें भरते हैं उसका नीचे फॉर्म में आता है कि फिल दिस और सबमिट दिस ऐसा ठीक है तो सबमिट कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ इसमें नीचे आएंगे इनपुट ही टैग का यूज होगा बस जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे सबमिट लिखता हूँ मैं सबमिट वाला यूज करेंगे हम लोग ठीक है तो इसमें बस टाइप में सबमिट आ जाएगा और
करूंगा बट अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डिपेंड करता है कि एक्शन में क्या लिखा है जो भी एक्शन में लिखा होगा वहां पे एक्शन होगा मतलब जैसे मानू की अगर मैं यहाँ पे एक्शन में लिख दू मेल टू तो ये मेल जाएगा ठीक है तो ऐसे चीजें चलती है बस सिंपल आपको फंडा अभी समझाना है की जैसे मैंने यहाँ नेम लिखा और फिर मैंने सबमिट किया तो फिर मैं जो भी चीज एक्शन में लिखूंगा उसमें रिस्पॉन्स जाएगा एक तरह से सिग्नल जाएगा जैसे मैंने आपको सर्वर के बेसिस में समझाया था ठीक है स्टार्टिंग में अब कुछ और चीजों के बारे में आपको समझाता हूँ जैसे जैसे अभी सबमिट के ऊपर चलते हैं हम लोग ठीक है और हम लोग कलर का यूज करते हैं ठीक है कलर पिकर एक बहुत अच्छी चीज होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं ये ठीक है तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें कलर चूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे और जैसे अभी सबमिट बटन को मुझे नीचे चाहिए तो मैं इसमें बी आर का यूज करता हूँ तो वो नीचे आ जाएगी ठीक है तो अब एनपुट में मैं एक और चीज को आप एक्सप्लोर करूंगा जो की है चेकबॉक्स ठीक है तो मैंने चेकबॉक्स वाले पे क्लिक किया और इसमें बस सेम वही चीजें हैं इनपुट टाइप स्कूल टू चेकबॉक्स और नेम और आई पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है ठीक है तो ऐसे देखो चेकबॉक्स बन के आ गया इसमें लोग क्लिक कर सकते हैं ठीक है बट इसके लिए कोई लेबल होना चाहिए तो पहले मैं कोई लेबल लगा देता हूँ इसके ऊपर और ये फोर को हटा देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ टू यू नीड ई मेल न्यूज लेटर ठीक है और ये ऐसे लिख देते हैं उसके बाद ये बगल में आ जाएगा चेकबॉक्स ठीक है तो अगर बंदे को चाहिए होगा तो, तो इसको चेक इन कर देगा मतलब उसको चाहिए न्यूज लेटर और फिर सबमिट कर देगा ठीक है और भी काफी चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले हम लोग जो बेसिक टेक्निक थी उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और अपनी स्लाइड को आगे देख लेते हैं सो अब यार एस फॉर्म का जो दूसरी स्लाइड है उसमें यार एक्शन ऑफ मेथड के बारे में आपको डेफिनेशन दी है ठीक है जो मैंने आपको बताया था वही आप यहाँ से समझ सकते हैं एक्शन एटीट्यूड यूज टू स्पेसिफाई वेर वी वॉन्ट टू सेंड द फॉर्म डेटा वेन द फॉर्म इज सबमिटेड मतलब जैसे आप गूगल का कोई फॉर्म होता है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म कहा जाता है जिस बंदे ने बनाया होता है उसके पास चला जाता है ठीक है तो यार इसमें भी जो एक्शन का एट्रीब्यूट है वो वही चीज बताता है कि अगर बंदा क्लिक करेगा सबमिट बटन में तो वो फॉर्म कहा जाएगा कौन सा एक्शन लिया जाएगा ठीक है ये एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा उसके बाद मेथड की बात करते हैं इतना सभी सिंपल समझ लो कि एस टी टीपी मैथड में दो तरह के मैथड होते हैं एक होता है गेट दूसरा होता है पोस्ट मैंने पोस्ट का यूज किया गेट का यूज क्यों नहीं किया ये मैं आपको आगे समझा दूंगा अब लोग आगे चलते हैं मैं आपको पासवर्ड के बारे में समझाता हूँ पासवर्ड कैसे सेटअप करते हैं हम लोग फॉर्म्स में ठीक है और कुछ और इनपुट के अच्छे एट्रीब्यूट है उनके बारे में बात करते हैं तो अब यार एक काम करते हैं चेकबॉक्स के बाद में बी फिर से लगा देता हूँ ठीक है और लेबल में पासवर्ड फिर से एड कर देता हूँ मतलब पहले पासवर्ड लिख देता हूँ और फिर हम लोग इनपुट टैप को यूज करेंगे तो यहाँ नीचे आए इनपुट को यूज किया और पासवर्ड लिखा अब ये बन के आ गया ठीक है इनपुट में मैंने टाइप पासवर्ड इसलिए लिखा जिससे यहाँ पे एस्टिक में चेंज हो जाए जैसे आपने देखा होगा जब भी आप पासवर्ड लिखते हैं तो वो एस्टिक में चेंज हो जाता है ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे टाइप लिखना जरूरी है पासवर्ड मतलब मैं सिर्फ टाइप इसको तो टेस्ट रहने भी दे सकता था पर फिर पासवर्ड दिखता कि पासवर्ड आपने क्या लिखा है ठीक है ये सब है सो लेट्स क्विकली रिव्यू फॉर्म आया ठीक है सिंपल फॉर्म मैंने ओपन किया ये ओपनिंग टैग है ये क्लोजिंग टैग है उसके बाद लेबल लेबल में नेम डालते हैं जिस भी चीज का लेबल डालते हैं हम लोग जैसे मैंने नेम और डू यू नीड टू साइन अप फॉर ई मेल न्यूज लेटर ये सारी चीज का लेबल डाल के आपको दिखाया उसके बाद इनपुट टाइप में टेस्ट मतलब अगर आपको सिर्फ टेस्ट डालना है सिंपल टेस्ट को फिल करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं उसके बाद इनपुट में टाइप में मैंने सबमिट का भी यूज करके आपको दिखाया ठीक है अब यार ये कि बहुत अच्छी इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इसको समझ लेते हैं इनपुट इज इनपुट के बारे में यूज करते हैं उसी में हम लोग टेस्ट सबमिट पासवर्ड ये सब लिखते हैं एंड देर होल बंच ऑफ इनपुट टाइप दैट यू कैन टैप इन टू टू यूज इन साइड यूर फॉर्म की वही टाइप की बात हो रही है जिनकी मैंने बात करी टेस्ट पासवर्ड ये सब की फॉर एक्साम्पल इन दिस केस टाइप इज सेट टू टेस्ट तो वी गेट इट टेक्स्ट बुक वेयर यूजर कैन इनपुट देयर नेम जो हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट को यूज किया था तो बंदा इनपुट कर सकता है नॉर्मली टेस्ट को इनपुट कर सकता है ठीक है बट यू कैन आल्सो यूज एन इनपुट एलिमेंट दैट हैज द टाइप एट्रीब्यूट सच एज सबमिट तो आप सबमिट को भी यूज कर सकते हैं इनपुट की जगह टाइप में सबमिट भी लिख सकते हैं उसमें आपको बटन बन के आती है सबमिट की ठीक है एंड दिस क्रिएट से बटन ठीक है तो ये दोनों चीजें मैंने आपको करके भी दिखाई है इवन दो वी आर यूजिंग द सेम एस्टिमल एलिमेंट इज दैट इनपुट वी आर एक्चुअली गेटिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट ऑन अवर वेबसाइट की ये चीज ध्यान देने लायक है कि आप जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं जो टैग यूज कर रहे हैं वो तो इनपुट ही है बट उसके टाइप्स को चेंज करके जो चीजें मिल रही है वो एकदम उल्टी मिल रही है मतलब पासवर्ड में वो एस्टिक में चेंज हो जा रहा है सबमिट में वो बटन बना जा रहा है और टेस्ट में नॉर्मल टेस्ट इनपुट हो रहा है एनिवेयर फ्रॉम टेस्ट बॉक्सेस टू बटन टू कलर पिकर्स एंड मेनी मोर जस्ट बाई चेंजिंग दैट टाइप अब इसमें कुछ और चीजें हैं जिस
या आपको कैसे दिखा सकते हैं जैसे मानो कि मैं पहले ऊपर लेबर डाल देता हूँ और इसमें लिख देते हैं मेल तो अगर बंदा मेल होगा तो चेक इन कर देगा बाकी फीमेल होगा तो चेक इन नहीं करेगा सिंपल सी चीज है ठीक है तो इसी के लिए होता है बस इसमें एक चीज होती है उसको आप चेकआउट नहीं कर सकते मतलब सिर्फ चेक इन ही रहेगा बाकी जो हम लोग का चेक बॉक्स होता है इसमें चेक इन भी होता है चेकआउट भी होता है ठीक है सो भैया रेडियो हो गया मैं रेंज को भी शो कर देता हूँ आपको तो ऐसा कुछ रेंज होता है रेंज आप सेट कर सकते हैं बड़ा कम कर सकते हैं ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है यार टेस्ट एरिया ठीक है तो टेस्ट एरिया क्या होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कितनी बड़े आपको जगह चाहिए स्पेस चाहिए ठीक है जैसे मैं आपको इससे दिखा देता हूँ कैसे देखो ये कॉलम्स और रो बन के आ गया ठीक है तो इसको आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे और ये आपने काफी बार फॉर्म्स में देखा होगा कि इतनी जगह होती है इतनी जगह में जो आपको लिखना हो लिख लो ठीक है तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप कुछ भी ठीक है तो ये टेस्ट एरिया की मदद से होता है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं मानो मैंने पच्चीस लिख दिया तो अभी छोटा बड़ा हो गया बाकी अपने हिसाब से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं तो ये होता है टेस्ट एरिया की मदद से बाकी एक लास्ट और है ईमेल ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ जो मेजिज ई मेल की होती है वो ये की आपको इस टेस्ट बॉक्स में एट द रेट यूज करना ही पड़ता है ये डिपेंड करता है फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर बट मेन जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब आप टाइप कोई मेल यूज करेंगे तो आपको एट द रेट यूज करना पड़ता है जैसे कोई भी जीमेल होता है तो उसमें होता है ना एट द रेट डॉट कॉम सो यार एट द रेट स्पेसिफिकेशन होती है ईमेल की ठीक है एंड यार एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए ठीक है जिस भी चीजों के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया जितनी चीजें हुई है उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ना हो तो ठीक है जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये मैथड्स के बारे में बता दूंगा बट अगर आपको ये एटीट्यूड के बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं और जैसे इसमें एक्शन के बारे में आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं उसी के साथ साथ इसमें मैथड के बारे में भी बताया गया है पोस्ट और गेट तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप समझ सकते हैं फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है सो यार ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी आई होप आपको फील आ गई होगी ठीक है मैंने आपको सबके बारे में बता दिया यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है एस्टिमल फॉर्म के बेसिक्स में तो इन सारी प्लेसिस को आप जितने अच्छे से क्लियर करेंगे जितने अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप ये सारी चीजों को समझेंगे ठीक है और यार जो नीडल स्कूल का लॉन्च पैड इनिशियटिव है उसको चेकआउट करना मत बोलना उससे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं और आप क्विजेज और असाइनमेंट भी कर सकते हैं और ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसको इनहेंस कर सकते हैं आप क्विजेज के साथ ठीक है तो लॉन्च पैड इनिशियटिव को चेकआउट करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए अब चलते हैं